हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई टूटोरियल्स गाइज आज हम बात करने वाले हैं जो ई सी ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के जॉब नोटिफिकेशन और लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं पसंद आती है अगर आपको ये वीडियो तो एटलीस्ट लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा तो गाइज देखिए ईसीआईएल काफी जाना माना नाम है आप सभी को पता है ये है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि आपकी एक यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की काफी सेक्टर्स में डील करती है लेकिन इनमें जो सबसे प्रमुख और आप जानते भी हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जी हाँ उनका काफी ज्यादा निर्माण यही कंपनी करती है उसी के साथ साथ एरोस्पेस में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटीज में टेलीकॉम सेक्टर्स में तो सभी में काम करती है डिटेल में इनके बारे में अगर आपको जानना है तो इनकी वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ सकते हैं फिलहाल हम काम की बात करते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इस नोटिफिकेशन में तो कौन कौन से डिसिप्लिन इसके लिए एलिजिबल है उसकी लिस्ट पूरी दी है उसी के साथ साथ कितनी पोस्ट है रिजर्वेशन एज लिमिट क्वालिफिकेशन क्या है तो जैसे कि डिसिप्लिन ई ट्रिपल ई एंड आई सी एस सी सिविल मैकेनिकल और केमिकल ये सभी जो डिसिप्लिन है ये एलिजिबल है उसी के साथ साथ इन डिसिप्लिन के अंतर्गत जो ब्रांचेज आती है तो उनकी जो डिटेल है वो इन्होंने इसी नोटिफिकेशन में मेंशन की है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए ताकि आपको सभी बातें क्लियर हो जाएं टोटल पोस्ट की बात करें तो 66 पोस्ट हैं जिनके बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि जैसे ईसी की 25 हैं ट्रिपल ई की 12 हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर देख सकते हैं रिजर्वेशन भी लिखा हुआ है अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 30 ग्यारह 2017 के आधार पर आपकी एज जो है अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो पच्चीस साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के आधार पर जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है एस सी एस और पीडब्ल्यू कैंडिडेट को वो उसी आधार पर मिलता रहेगा क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप आते हैं जनरल कैटेगरी से या फिर ओबीसी कैटेगरी से तो 65 परसेंट मार्क्स आपके थ्रू आउट होने जरूरी हैं यानी कि इंजीनियरिंग में होने जरूरी हैं उसी के साथ साथ अगर आप आते हैं एस सी एस टी कैटेगरी से तो 55 परसेंट भी आपके लिए इनफ हैं और वो सभी होने चाहिए आपके ए अप्रूव्ड कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज से अब और बात कर लेते हैं अगर आपने इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की है यानी कि एम टेक एम वगैरह की है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो वो लोग पहले ही इस बात को ध्यान से समझ लें सिर्फ इसके लिए ग्रेजुएशन आपकी चाहिए उसी के अलावा अगर किसी कुछ लोगों ने बी के बाद एम एस वगैरह कर लिया है तो वो इस कैटेगरी में आई थिंक फॉल नहीं करेगी यहाँ पर इन्होंने मैंशन किया है पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग ठीक है तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कुछ लोगों का डाउट आता है तो ये मैंने यहाँ पर ही आपको बता दिया है अगर हम बात करें स्टिपेंड की तो देखिए सबसे पहले एक साल के आपको ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा जिसमें आपको अड़तीस हजार चार सौ तीस रुपए पर मंथ का स्टिपेंड मिलेगा और उसी के अलावा आपको पी वगैरह जो लीव वगैरह जो मतलब कॉरपोरेशन के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग बाकी चीजें मिलेंगी जब आप एक साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको इंजीनियर के तौर पर अपॉइंटेड कर लिया जाएगा और ये पीरियड रहेगा आपका तीन साल का ठीक है और उन तीन साल में आपको हर महीने सैतालीस हजार सात सौ अस्सी रुपए मिलेंगे और मतलब ये ईयर वाइज आपके चेंज होंगे जैसे दूसरे साल और उनचास हजार दो सौ दो सौ दस है तीसरे साल इसी तरीके से अलग अलग हैं और जब आप ये तीन साल भी कंप्लीट कर लेंगे यानी कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है जो एक साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड है और तीन साल का आपका इंजीनियर के तौर पर काम करना है ये पूरा आपका एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड समझा जाएगा जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे चार साल लगभग तब आपको एब्जॉर्व किया जाएगा टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर और आपको जो पे बैंड में रखा जाएगा वो है सोलह से लेकर चालीस तक और ये जो पे बैंड है ये रिवाइज हो जाएगा सेवन्थ पे लगने के बाद तो आई होप ये चीज काफी आपकी बढ़ जाएगी टोटल फिलहाल आप समझ सकते हैं कि बावन रुपए के आसपास आपको ये पर मंथ मिल रहा है आज की डेट में लेकिन ये काफी जल्दी ही ये रिवाइज हो जाएगा तो ये काफी मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है कुछ लोगों के लिए इसीलिए मैंने इसको डिटेल में आपको समझा दिया है अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हैं कैंडिडेट्स के लिए तो ये सेम ही है लगभग सभी के लिए तो जैसे कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर जिसका लिंक इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अब फिलहाल जो इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो दो बारह दो से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 22 बारह 2017 शाम चार बजे तक ये चलेगा तो आप लास्ट डेट के चक्कर में मत रहिए पहले ही आप इसको भर सकते हैं
उसी के साथ साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के लिए इन्होंने तीन स्टेप्स मेंशन किए हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल हैं जैसे कि साइन अप वगैरह करना पड़ेगा इम्पॉर्टेंट एंट्रीज आपको फिल करनी पड़ेंगी और जो तीसरा स्टेप है जिसके कारण बहुत लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं वो है फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को लेकर तो इसके लिए आपको जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पालन करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जैसे कि आपको बता देता हूँ जैसे सिग्नेचर के लिए आपको ब्लैक इंक पेन का यूज़ करना है कुछ लोग ब्लू से कर देंगे रेड से कर लेंगे तो इनके कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं इसलिए मैंने आपको ये यहीं पर क्लियर कर दिया है अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की तो पांच सौ रुपए मात्र आपको एप्लीकेशन फी पे करनी है इस एग्जाम के लिए जो कि आपकी एसबीआई द्वारा कलेक्ट की जाएगी अब हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों को फी नहीं देनी है वो है एस सी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स या फिर अगर आप इंटरनल एम्प्लॉयज हैं तो आपको फी देने से एग्जामेड रखा गया है अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ रही है वो ये है कि ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ईसीई ब्रांच के अंतर्गत कौन कौन सी जो अदर ब्रांचेस हैं वो एलिजिबल हैं जैसे कि ईसीई के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ये सभी ब्रांचेज ई के अंतर्गत अपना फॉर्म सबमिट कर सकती है उसी तरीके से सी एस ट्रिपल ई ई एंड आई मैकेनिकल सिविल और केमिकल के लिए भी यहाँ पर ब्रांचेज मैंशन है इनको आप पढ़ सकते हैं और जिसके अंतर्गत आप आते हैं उसके लिए जा सकते हैं अब बात करें जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आप खुद से पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप इन पर भी ध्यान रखिएगा रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर रिजर्वेशन मेंशन है कि अनरिजर्व ओबीसी एस सी के लिए कितनी कितनी पोस्ट हैं तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं क्वालिफिकेशन ये मैंने आपको ऊपर ही बता दी है कि क्या कुछ अपर एज रिलैक्सेशन है क्या कुछ आपके मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए या फिर एस सी कैटेगरी के लिए अब हम बात करते हैं कि मेथड क्या है सिलेक्शन का तो देखिए यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा जो लोग सी में क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा डेढ़ घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और जो आपका नॉर्मल सिलेबस है यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वही सेम सिलेबस आपका यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनसे तैयारी कर सकते हैं अगर आप आते हैं इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर ई एंड आई ब्रांचेस से तो आपको काफ़ी वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि कौन कौन से सिटीज़ हैं जहां पर आप सी दे सकते हैं तो काफ़ी सिटीज़ यहां पर मेंशन है जहां पर आपको सूटेबल लगता है तो वहाँ पर आप दो प्रेफरेंसेज अपनी फाइल कर सकते हैं बाद में कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर के लिए अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी रिक्वेस्ट आपकी मान्य नहीं होगी उसी के साथ साथ कुछ लोगों की क्वेरीज आती है कि क्या रिटर्न टेस्ट देने के लिए कोई ट्रैवलिंग अलाउंस भी पेबल होगा तो बिल्कुल ऐसा प्रावधान नहीं है सिर्फ इंटरव्यू के लिए जो एस सी कैटेगरी के या फिर पी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको स्लीपर क्लास का जो फेयर है भाड़ा है वो पेबल होगा अब बात करते हैं बॉन्ड की तो बॉन्ड आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा ये यहाँ पर जो है वो चार लाख रुपए का आपका बॉन्ड है यानी कि आप लगभग चार साल तक कॉरपोरेशन की सेवा करेंगे आपको चार लाख रुपए का एक बॉन्ड यानी कि हंड्रेड रुपीज के स्थान पेपर पर फाइल करना पड़ेगा अब कुछ जनरल कंडीशन लिखी हुई है तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है इनको आप पढ़ लीजिएगा क्या कुछ इन्होंने मेंशन किया है फिलहाल हम आते हैं जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं तो देखिए ऊपर ही मैंने आपको बता दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने की डेट है वो दो बारह दो हजार सत्रह है लास्ट डेट जो है वो बाईस बारह दो हजार सत्रह है शाम चार बजे से पहले पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो सात एक दो को होगा तो लगभग एक महीना है आपके पास इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्पेशली इसके लिए कुछ और अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है उसी के साथ साथ इंटरव्यू की जो डेट है वो आपको ईमेल के माध्यम से या फिर वेबसाइट पर जो सूचनाएं प्रकाशित होंगी वहां से भी आपको मिल जाएंगी फिलहाल आपको एडवाइजेबल यही है कि फॉर्म भरने के बाद आप इनकी वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहिए उसी के अलावा अगर और कुछ यहाँ से अपडेट आता है तो मैं भी आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर दूंगा तो आई होप आपको ये पूरी तरीके से नोटिफिकेशन क्लियर हो गया होगा कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं पसंद आया है तो एटलीस्ट लाइक जरूर कीजिए आपके एक लाइक करने से ही हमें पता लगता है कि जो हमारा प्रयास है वो आपको पसंद आ रहा है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए